OK. Alors ici, vous avez euh, le montage que vous allez avoir pour l'expérience des euh, interférences entre des ondes ultrasonores. Alors, le montage inclut ici deux transducteurs piézoélectriques émetteurs. Ils reçoivent un signal de plusieurs volts à une fréquence typiquement de 40 kHz, d'où l'idée de ultrasons. À l'autre extrémité, vous avez un récepteur du même type, transducteur piézoélectrique, dont la construction fait que lui aussi est sensible ou résonne à peu près à la fréquence de 40 kHz. On a donc le générateur de signal ici qui envoie l'onde pour stimuler les deux émetteurs et le récepteur à l'autre extrémité est branché à un oscilloscope. Euh, on va chercher à trouver des maxima et des minima d'interférence. On se rappelle qu'ici, on va faire tourner la plateforme. Au lieu de déplacer un détecteur à l'autre bout pour voir les franges sombres, claires, sombres, claires, sombres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le, le montage ici et ça va nous faire passer graduellement par des minima et des maxima. Dans euh, l'expérience d'aujourd'hui, ce que vous allez avoir à faire d'un premier temps, c'est de commencer par centrer à peu près le système et vous ajuster la fréquence ici pour être sûr d'avoir un maximum. Je vais euh, vous indiquer comment faire. Ensuite, on va trouver quel est notre zéro, euh, de M égale, ou N égale zéro. Ensuite, on va passer par des maxima et des minima, et je vais vous indiquer euh, progressivement euh, comment on va faire. Donc, dans un premier temps, votre première démarche, ça doit être de trouver la bonne fréquence pour exciter les deux transducteurs émetteurs pour avoir un maximum de puissance sur euh, l'oscilloscope. Or, dans un premier temps, vous allez placer le plus euh, précisément possible, mais ce n'est pas absolument euh, essentiel, euh, pour euh, le, la table pour que ça semble être en droite ligne. Et alors, on va aller euh, jouer avec le euh, bouton de fréquence. Or, je vais euh, nous rapprocher un peu. Or, vous voyez le bouton de fréquence ici et on voit une partie du signal ultrasonore sur l'oscilloscope. Il s'agit de trouver la fréquence, ça va être aux alentours de 40 kHz. Euh, on est sur le bouton 100K ici et on joue avec la fréquence. Et vous allez voir sur l'oscilloscope le signal, il faut y aller très 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 délicatement. Le signal passe par un minimum, on cherche le maximum de puissance. À ce moment-là, il faut y aller très, très délicatement, je le répète, on passe très vite par-dessus le maximum. Quand on a trouvé le maximum, ben, c'est la fréquence de résonance de nos transducteurs. On va alors déplacer la, la structure qui peut tourner pour être sûr qu'on a un maximum. On n'y était pas parfaitement tout à l'heure, quand on regarde à l'œil maintenant, euh, ça, semble être, ça ne semble pas être droit. Enfin, c'est peut-être difficile pour vous à voir, mais vu d'ici, il me semble que le système est un peu croche. La raison, c'est que ces deux transducteurs-là ne sont pas nécessairement euh, bien, bien alignés. Ils peuvent pointer dans une direction et l'autre aussi. Pour compenser ce biais-là, on va mesurer des maxima et des minima de chaque côté et on, on va se trouver à faire un peu la moyenne entre les distances de part et d'autre, ce qui va compenser ce, ce désalignement-là. OK. Alors, dans un premier temps, on a retrouvé ce qui semble être notre zéro. Ce que vous allez faire avec un crayon, vous allez, on, on aura placé une grande feuille ici qu'on va euh, coller à la table. Vous allez, de, de part et d'autre de la flèche, vous allez tracer une ligne droite. Et tout à l'heure, la ligne centrale entre ces deux lignes droites-là va nous indiquer où est le zéro. Le zéro va être ici. Ça, ça va être notre zéro. OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, euh, ce que vous allez devoir faire, 
vous allez vous déplacer d'un côté en regardant votre oscilloscope et chercher le premier minimum qui va être n euh, égale 0.5. Alors, je vais vous montrer à quoi correspondrait ce minimum-là en zoomant sur l'oscilloscope. Alors, je vais déplacer le montage et vous voyez, je passe, on était à notre, on était à notre maximum de tout à l'heure. Je cherche le premier minimum, minimum 0.5, ça serait mon minimum 0.5. À ce moment-là, on va, et je vais dézoomer, à ce moment-là, on a trouvé notre premier minimum, qui serait le 0.5, et on va le noter sur la feuille en faisant un petit point au bout de la flèche. Ensuite, on va se déplacer un peu plus loin, et toujours en regardant sur l'oscilloscope, là vous le verrez peut-être pas bien, on va aller chercher le prochain maximum. On y va doucement. On dépasse le maximum, on revient, on fait attention pour trouver le meilleur maximum. Et encore là, on met un point à l'extrémité et on peut écrire que ça, ce sera le 1. Le précédent était un demi. Et on va continuer de cette manière-là. Je vais revenir en zoom sur l'oscilloscope pour que vous voyez bien à quoi peut ressembler un maximum, peuvent ressembler les maximums et les minima. Donc ici, on est sur le n égale plus 1. On va aller chercher le prochain minimum en regardant bien sur notre écran. Je m'en rapproche, je m'en rapproche et je l'ai dépassé. Alors, c'est quelque part ici, lorsque le, le cioscope est à son plus creux. Et ça, ça va être, on continue de les marquer. Ça, ça serait notre n égale 1.5. Et ensuite, on continue, on va trouver le prochain maximum. Ça serait le n égale 2. Et ce que je viens de faire là, on va le faire de l'autre côté. On va trouver le, ça c'était notre maximum 0. On va aller trouver le n égale moins 1.5. Le côté que vous appelez négatif ou positif, c'est indifférent. De toute façon, à la fin, on ne va pas prendre des longueurs négatives ou positives. On, on va prendre des distances par rapport à la ligne centrale. Donc, premier minimum, premier maximum, moins un, deuxième minimum, moins 1.5 et deuxième maximum. Moins 2. Voilà pour cette partie-là. OK. Dans notre théorie, on a besoin de la distance D entre les deux sources et maîtrise. C'est une, une, une expérience des fentes de Young. Mais au lieu de la faire avec la lumière, on la fait avec des ondes ultrasonores. Mais toutes les ondes obéissent à la théorie ondulatoire. On vous dit de mesurer euh, deux distances différentes. Les distances sont la distance A d'une extrémité d'un transducteur à l'autre, donc de l'extrémité ici à celle-là, vous mesurez en centimètres. Et ensuite, B, c'est la distance entre les, euh, les côtés intérieurs des transducteurs. Vous mesurez B, et en faisant A plus B divisé par 2, comme le protocole vous l'indique, vous allez obtenir la distance D. Maintenant, ce qu'on fait à la fin, euh, on peut euh, détacher la feuille qui est ici, 
Et là, on va aller mesurer nos distances H1 et H2 qu'on qu va reporter dans le tableau euh, Excel. Bon, on voit ici qu'il y a euh, deux, euh, deux lignes. C'est les lignes qui entouraient notre... La, la flèche ici. On va aller se placer au centre. Et on va faire la ligne. On va faire la ligne qui rejoint le zéro de départ et qui passe par le centre. Donc, ça, c'est notre l'équivalent de l'axe optique, si vous voulez, euh, du système de Young. C'est notre axe de symétrie euh, avec les. les euh, les ondes ultrasonores. Il faut s'assurer d'être bien euh, placé. Alors, les H1 et H2, vous déciderez euh, quel est le H1, quel est le H2, mais si les H1 sont à droite, ben les H2 sont à gauche, c'est indifférent. Mais là, il faut mesurer de façon perpendiculaire, façon perpendiculaire à la ligne centrale, il faut mesurer la distance. Et ici, je vois... Euh, 2,9 cm pour le mode plus 0,5. Et je vois à peu près la même chose, 2,9 cm pour le mode moins 0,5. On va faire la même chose sur une ligne perpendiculaire. On ne mesure pas sur un cercle, même si on voit que c'est un arc de cercle qu'on couvrait. On va aller mesurer la distance pour le n égale 1. Ici, on voit qu'on a quelque chose comme euh, 5.7. Alors, c'est ça. On va faire le H1 pour l'autre côté aussi. Alors, en classe, au labo, avant de partir, vous allez avoir à me remettre cette feuille-là avec votre nom et... Et vous allez euh, répondre, à, vous allez me donner un certain nombre de chiffres dans un quiz que je vous mettrai Socrative. À partir de ça, on a toute une théorie qui est, euh, qui est euh, euh, décrite dans le protocole. Et à partir de ces distances-là, on va et de la distance D, de la fréquence de, du, euh, du, des transducteurs, on va être capable de calculer une vitesse du son dans l'air. Dans le rapport complet, on va aussi calculer la vitesse du son d'une autre manière qui, ferait, euh, qui impliquerait de mesurer des températures dans le labo. On ne mesurera pas des températures dans le labo parce que ça obligerait des rapprochements entre les différentes euh, personnes présentes au laboratoire, mais je vous en donnerai. Et on va, par deux méthodes différentes, comparer, voir est-ce que les deux méthodes arrivent à la même vitesse du son dans l'air. L'une méthode confirmant l'autre, si en effet les deux, euh, les deux méthodes mènent à la même vitesse du son dans l'air. C'était la même chose pour le laboratoire précédent. On avait deux méthodes différentes, la méthode dynamique et la méthode basée sur la théorie des ondes, pour déduire la vitesse des ondes dans la corde euh, sous tension. Or, lorsque deux méthodes différentes arrivent au même résultat, ça augmente notre degré de confiance euh, dans euh, nos mesures et dans nos théories. Alors, voici ceci complète ce que vous aurez à faire en classe euh, lors du laboratoire des interférences ultrasonores. Vous ne ferez pas l'entièreté du laboratoire. Votre équipe recevra ensuite euh, un, un fichier contenant euh, un, un ensemble fiable de, de données.